அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மருத்துவர் அம்ஜத் கான் எம்டி பொதுநலம் மற்றும் சக்கர நோய் நிபுணர் நான் புதுக்கோட்டை மருத்துவ முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனைக்கு தினந்தோறும் காலை ப பத்து முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை மற்றும் கா மாலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒம்பது மணி வரை வருகை புரிகிறேன் மெயினாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போதைக்கு உள்ள பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மர் சீசனில் முக்கியமாக வெப்பநிலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது யூஸ்வலாக எல்லாருக்குமே வந்து அந்த நீரூட தன்மை வந்து உடம்புல வந்து நிறையா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மர் வெப்பவிட அந்த டெம்பரேச்சரோட தன்மை தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பொதுவாக பார்த்துக்கிட்டிங்களா இதில் யார் யார் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் தான் ஏன் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தோல் அமைப்பும் அவங்களோட உள்ள எதிர்ப்பு சக்தி உடல் அமைப்பும் வந்து கொஞ்சம் தா கம்மியாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அவங்க என்னென்ன பண்ணணும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது வந்து முதியவர்கள் தான் ஏன் முதியவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அவங்களுக்கு வந்து சக்கரை நோய் இரத்த கொதிப்பு இருதய பிரச்சனைகள் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதனால் உடல் அமைப்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ரொம்ப உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும் சில பேர் ரொம்ப லீனாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட தா அவங்களுக்கும் அந்த வெப்பநிலை தாக்கங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன் அந்த வெப்பநிலை தாக்கங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து உள்ள மரங்கள் செடிகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இல்லாமல் தான் போச்சுன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உணவு முறைகள் ஸோ நான்வெஜ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீர் சத்து வந்து அது வந்து உரி உரியப்படுது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த உடம்புல உள்ள வந்து அந்த நீர் பதாற்றம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி இப்போ இதை பற்றி நான் பேச போகிறேன் ஸோ இன் என்னென்ன யூஸ்வலாக இப்போ உள்ள வெப்ப சம்மர் சீசனுக்கு நம்ம என்னென்ன வந்து எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக பழச்சாறுகள் காய்கறிகள் தண்ணி முக்கியமாக வந்து தண்ணி வந்து நம்ம நிறையா குடிக்கணும் ஸோ எப்போவுமே வந்து வெப்பத்தோட அளவு வந்து காலை பத்து மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரையும் வந்து அந்த வெப்பத்தோட தன்மை வந்து ரொம்ப வீரியமாக இருக்கும் ஸோ அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து வெளியில் வந்து வர்றதை வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு நம்ம எந்திரிக்கும் போது தண்ணி வந்து ஒரு 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 ட ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்து குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அது மட் அது மட்டும் இல்லாமல் காலையில் வந்து நிறைய நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும் உணவு மீன்ஸ் ரொம்ப இப்போதைக்கு உள்ள அந்த சாஃப்டான டயட் எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ஆயில் ஃபுட்டோ இல்லாட்டி ஸ்பைசி காரமான உணவுகள் வந்து எடுத்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ அது முக்கியமாக வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வெளியில் வந்து நம்ம ரொம்ப இப்போ போகிறதை வந்து தடுத்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து துணிகள் ஆடைகள் வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து இது மாதிரி காட்டன் உடைகள் அது மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு ரொம்ப ஹார்டான இது ஜீன்ஸோ அது மாதிரி ஷூஸு அது மாதிரி நம்ம போ அவாய்ட் போட்டுக்கிறது அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது யூஸ்வலாக வந்து முதியவர்களுக்கு வந்து அந்த வெயிலோட தாக்கம் வந்து வரும் என்னென்ன தாக்கங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வெயில் காலத்தில் இப்போ வெளியில் போகிறாங்க நீர் சத்து வந்து குறையும் போது அந்த நீர் விட தன்மை இறங்கும் போது என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து வாந்தி வரும் வாந்தி கொமட்டல் வரும் வாந்தி வரும் தலைவலி ஏற்படும் நாக்கு வறட்சியாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா அவங்க பொதுவாக வந்து முதியவர்களும் சரி நம்ம அடல்ட் லைக் நடுத்தர வர்க்க மக்களும் சரி தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கணும் பொதுவாக வந்து மூணு டு நாலு நான்கு லிட்ரு தண்ணி எடுத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிறது வந்து பெட்டர்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உணவு முறைகளை மேக்ஸிமம் இந்த இது மட்டன் சிக்கன் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை நோய்க்காரங்களுக்கு மெயினாக வந்து அந்த வெப்பத்தோட தாக்கம் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் ச நம்ம யூஸ்வலாக சுகர் பேஷண்ட்லாம் நிறைய தண்ணி குடிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி உணவு உணவுகளை வந்து முறைகளை வந்து கரெக்டாக கடைபிடிக்கணும் யூஸ்வலாக சக்கரை வியாதிக்காரவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேளை தான் சாப்பிடுவோம் காலை மதியம் இரவுன்னு சாப்பிடுவோம் ஆனால் வந்து சர்க்கரை நோய்க்காரவங்க வந்து யூஸ்வலாக வந்து உணவு முறையை அஞ் மூணு முறை உள்ளதை வந்து ஐந்து முறையாக வந்து பிரித்து சா சாப்பிடணும் ஸோ அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து காலை எட்டு மணி நடுவில் ஒரு பதினோருன்னு பதினொன்றைக்கு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் மத்தியானம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரைக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணிக்கு அப்புறம் ஒரு எட்டரை ஒம்பது மணிக்கு அது மாதிரி நம்ம பிரித்து சாப்பிட்டோன்னா நம்ம சர்க்கரையோட அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப சர்க்கரையோட அளவு வந்து ரத்தத்தில் அதிகமாக இருந்தாவே வந்து உடம்புல வந்து அந்த ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்
அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மேக்ஸ் நம்ம உடனே வந்து மருத்துவமனைக்கு வர்றது வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்துட்டு அதுக்குள்ளே இன்சுலினோ அதுக்குள்ளே நீர் ட்ரிப்ஸும் போட்டுட்டு போ வர்றது பெஸ்ட்டு அதுக்காண்டி நம்ம அங்கேயே வீட்டிலே நம்ம இருந்துக்கிட்டோன்னா அதனால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து திடீர்னு மூச்சுத்தனல் ஏற்படும் சிவியரான வயிற்றுப்போக்கு சிவியரான ரொம்ப அதிகமான வாந்திகள் மயக்கங்கள் எல்லாமே வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது அடிக்கடி சக்கர நோயாளிகள் வந்து மருத்துவரை வந்து பரிசீலிக்கிறது வந்து அவசியம் முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி காலகட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வர்றது வந்து நல்லதுன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி எப்போவுமே அவங்களோட சர்க்கரை அளவு வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் யூஸ்வலாக வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கரைய அளவெடுக்கிற அந்த மிஷின் இருக்கும் குளுக்கோமீட்ருன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மிஷினை வந்து நம்ம வந்து மருந்து கடை மெடிக்கல்ஸில் வந்து நம்ம அது கிடைக்கும் யூஸ்வலாக அதை நம்ம வாங்கி அதை நம்ம வந்து காலை ஒரு முறையும் நைட்டு ஒரு முறையும் இல்லாட்டி மூ சில ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மூணு வேலையும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி அந்த அளவை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இப்போ இன்சுலின் அந்த ஊசி எடுத்துக்கிறவங்க வந்து அதை நம்ம வந்து அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டோஸ் எடுத்துக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு சரிங்களா ஸோ அதனால் எப்போவுமே அந்த இன்சுலின் நம்ம அந்த போட்டுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உணவுகளை வந்து சாப்பிட்டுக்கணும் ஸோ அது மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெவியான ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் பட் அதுக்கும் நம்ம கம்மியாகவும் சாப்பிடக்கூடாது ஸோ அதனால் நம்ம அந்த கரெக்டான உணவுகளை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த சர்க்கரையோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாகாமல் போகாமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ பிபி பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இது மாதிரி வெயில் காலத்துலலாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப மயக்கம் திடீர்னு அவங்களுக்கு அந்த இதனால வெயில் தன்மைனால அவங்களுக்கு அந்த படபடப்பு வாந்தி மயக்கம் எல்லாமே வரும் ஸோ எப்போவுமே அவங்க வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக எப்போவுமே அவங்க காலையிலையோ அப்புறம் இரவோ நான் அவங்க ரத்த கொதிப்புக்குள்ள மாத்திரையை பிபி மா மாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கிட்டாங்களான்னு பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அதே மாதிரி அவங்கவுங்க பொதுவாக வந்து அவங்க என்னென்ன மருந்துகள் அவங்க உட்கொள்கிறாங்களோ அதெல்லாம் அவங்க கரெக்டாக எடுத்துக்கிறாங்களான்னு பார்த்துக்கணும் முக்கியமாக இந்த வெயில் காலத்தில் அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி நம்ம மெயினாக வந்து நம்ம உடம்போட அந்த நீர் த தன்மையை வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே குறைஞ்சிக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயமாக இப்போதைக்கு உள்ளது தூங்கும் போது இரவு நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஏசி நம்ம ஏசி அறையில் இருக்கும்போது ஏசி ரூமில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப அந்த கம்பளி அது மாதிரி ரொம்ப ஹார்டான பெட்ஷீட்டை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவுமே வந்து உங்கள் உடம்பில் உள்ள வெப்பநிலையை வந்து அதிகப்படுத்தும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இரவு வந்து ஒரு ஒம்பது டு பத்து மணிக்குள்ளே நம்ம உர தூங்க போகிறதுக்கு தூங்கி தூங்கிட்டோன்னா கா கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ லேட் நைட் நம்ம தூ முடிச்சு இருந்தோம் நம்ம ப இது பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த வெப்பத்தோட தாக்கம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து க காய்ச்சல் வரும் வயிற்றால போகும் இருமல் சளி வரும் ஜலதோஷங்கள் வரும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா அவங்களுக்கும் வந்து முடிந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து நிறையா குடிக்கணும் இது மாதிரி தாய்ப்பால்லாம் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஒரு வயசுக்குனால் தாய்ப்பால்னால் நம்ம வந்து அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுலேயும் இப்போ போதுமான ப்ரோ சத்துக்களும் நீர் சத்துக்கள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியில் மேக்சிமம் வந்து நம்ம இப்போ இப்போ உள்ள வெப்பநிலைக்கு நம்ம வெளியில் விளாடுறது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படி நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம கிரிக்கெட் அந்த மாதிரி விளாண்டா கூட நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தண்ணி நிறையா ஜூஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி நம்ம சாயங்காலம் ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு அப் அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து அந்த வெப்பத்தோட தாக்கம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ நீங்கள் விளாட ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரமோ நீங்கள் விளாடலாம் அதை யூஸ்வலாக இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது மாதிரி பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உள்ள அந்த சம்மர் சீசனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஆல்கஹாலை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம சாப்பிட்ற அந்த ஆல்கஹால்னு சொல்கிற அந்த இதை வந்து மது மதுபானங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதுபானத்தை நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோமோ யூஸ் பொதுவாகவே அந்த மது நம்ம உடம்புல அது நம்ம நம்ம
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம உணவு பழக்கல் வழக்கங்கள் நம்ம நிறையா நீர் அடுத்து எடுத்துக்கிறது ஜூஸு பழங்கள் தண்ணி தண்ணி வந்து நம்ம யூஸ்வலாக நா நாலு லிட்ரு எடுத்துக்கணும் யூஸ்வலாக கொஞ்சம் உடல் பருமன் அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாக உடம்புல தேவைப்படும் அப்போ வந்து வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்ரு எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து மருத்துவமனையை அணுகிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அப்போதைக்கு இந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனையை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஆலோசிச்சுக்கலாம் இங்கே உள்ள மருத்துவர்கள் எந்நேரமும் வந்து உங்களுக்கு கண்டி இருப்பாங்க முக்கியமாக வந்து சக்கர நோய் மருத்துவர்கள் இதே நிபுணர்கள் கிட்னி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை இது மாதிரி பல மருத்துவர்கள் வந்து இங்கே இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி எந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இமீடியட்டாக வந்து அவசர சிகிச்சைக்கு வந்து அவங்கள வந்து சந்தித்து அவங்களோட ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம்